এই বছর নতুন বছর মানে একদম প্রথমেই বছরের শুরুতেই আমরা শুরু করছি শুভ বিজয়া দিয়ে একদম বিজয়া টিম নিয়ে চলে এসেছি হাতে খুব কম সময় তাই আমার প্রশ্ন করার থেকেও আমি একটাই প্রশ্ন করে দেব তারপর তোমরা যা যা বলার বলবে এই যে বিসর্জনের পর অনেক দিন অপেক্ষা এবং প্রত্যেকের জিজ্ঞেস করা যে কবে আসছে বিজয়া এই গোটা জার্নিটা মানে আমরা তো বিজয়ার মধ্যে মোটামুটি ঢুকে পড়েছি আর এই নতুন বছরে বিজয়া এটা নিয়ে জানবো বিজয়া নিয়ে চৌঠা জানুয়ারি রিলিজ পাচ্ছি বিজয়া এবং আপনাদের প্রত্যেককে আমাদের তরফ থেকে নিমন্ত্রণ জানানো থাকলো কাছের প্রেক্ষা দিয়ে চলে আসবেন বিসর্জন যেরকম ভালো লেগেছিল কথা দিতে পারি তার থেকে অন্তত দ্বিগুণ ভালো লাগবে বিজয়া আমরা খুব সজাগ ছিলাম যে যাতে পরের সিকুয়েল করতে গিয়ে লোকে এই কথা না বলেন যে না দাদা বিসর্জনটা কিন্তু অন্যরকম ছিল সেই কথা বলবার অবকাশ আমরা রাখি নিয়ে আসা করছি এবং অত্যন্ত মন দিয়ে ছবিটা বানানো হয়েছে এবং এই ছবিতে নাসির আলী এবং পদ্মার যে প্রেমের কথা এবং আর একটি চরিত্র গণেশ মণ্ডল তার অবস্থিতি এবং বাকি চরিত্ররা সব মিলে সেই একই মেজাজে কিন্তু এবারে বাংলাদেশ কম কলকাতাটা বেশি এবং সেখানে একটা অদ্ভুত অদ্ভুত একটা অচেনা পরিবেশের মধ্যে কিভাবে মানচিত্রের নিয়ম ভেঙে পদ্মা আষাঢ় মাসে কলকাতার ওপর দিয়ে বয়ে যাবে এবং তার অধিক জল এই যে তার যে প্লাবন সেই স্রোত কিভাবে নাসির আলী সামলায় এবং গণেশ মণ্ডল সামলায় এবং কলকাতা শহর সামলায় সেটাই দেখবার আপনাদের সবাইকে ডাকলাম আসবেন এবং অত্যন্ত ম্যাচিওর একটা প্রেমের গল্প বাড়ির সবাইকে নিয়ে আসবেন প্রত্যেকের ভালো লাগবে গান রয়েছে তাতে যেখানে কালিকা প্রসাদের গানও রয়েছে ইন্দ্রজিৎ দাসগুপ্তর গান রয়েছে এবং আপনারা জানেন অলরেডি অর্কর গান খুব ফেমাস হয়েছে এবং ভাইরাল হয়ে গেছে অরিজিতের তোমার পাশের দেশ গানটা সেটা আপনারা আরও শুনে নিন ছবি দেখতে আসুন এবং নিজেরা মনে মনে একটা চিত্রনাট্য বানিয়ে আসুন আমার মনে হয় সেই চিত্রনাট্য যদি না মেলে আপনারা খুশি হবেন বেশি জয়া দেখো মন খারাপ যদি খুব আনন্দের হয় তাহলে ভালো বিসর্জনেও খুব মন খারাপ হয়েছিল নাসির আলী ওইভাবে নৌকো দিকে চলে গেল সকালবেলা একেবারে বুক চিড়ে চলে গেল একটা মেয়েকে ওইভাবে রেখে দিয়ে সেই মেয়েটিও সে স্যাক্রিফাইস করে দাঁড়িয়ে রইল যখন বিরাট ত্যাগ করা যায় না সে প্রেম খুব গভীর হয় কতটা গভীর সেটা মাপবার জন্যে বিজয়াকে দেখার দেখানো দরকার ছিল কতটা তীব্র হতে পারে এবং মানুষ কত রকমের হতে পারে কাজে সেই দুঃখটুকু পাওয়ার ভালো সেই দুঃখ যদি মানুষ আবার পায় এবং ভিড় করে সে হলে দেখে আমি বাকি জীবনে দুঃখটা দিতে রাজি আছি মানুষকে এটা আসলে আমি বলবো যে হ্যাঁ কৌশিকা তো বললেনি আষাঢ় মাসের পদ্মা কিন্তু আমি বলবো যে আসলে দর্শক হলে গিয়ে দেখো কারণ দর্শকে নাসির আলী গণেশ মণ্ডল আর পদ্মাসকে অন্যরকমভাবে মানে অধিকার করে নিয়েছে তো তারা খুব কাছে বেশি কানেক্ট করতে পেরেছে চরিত্রগুলোর সাথে আমার মানে চরিত্রগুলো তারাই এখন উন করে এবং এটার জন্য হলে গিয়ে তাদেরকে দেখতে হবে তবে অবশ্যই এখন অন্য ডাইমেনশনে আছে পদ্মা পদ্মার তো অনেক রকমের পরিবর্তন এসছে বাহ্যিক পরিবর্তন তো কিছু এসছেই তার ভেতরেও ভেতরেও তার কিছু পরিবর্তন কিন্তু সেগুলোর জন্য আসলে চলনটা কেমন গরমটা কেমন সেগুলোর জন্য হলে গিয়ে দেখতে হবে মানে পদ্মা চরিত্রটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই আমি এনজয় করেছি আসলে চরিত্র যখন করি তখন তো চরিত্রটা হয়ে করবার চেষ্টা করি মানে নিজের সত্তাটা থেকে দূরে সরিয়ে নেই এখন আমার মনে হয় পদ্মা খুব পদ্মা আমার ধারণা পদ্মা তার ভালোবাসার মানুষের যেই দেশ ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষে এসছে তার মাথায় তো নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু মানে সংগত কারণেই তার পরিবারকে নিয়ে এসে এসছে কিন্তু আসবার পরে কি হলো কি ক্লাইম্যাক্স হলো জীবনে কি ঘটলো নতুন সেটাই আসলে দেখবেন মানে আমরা তো সিক্রেট কিন্তু করব না আবির দার কাছেও আসবো জানতে চাইবো নাসির আলীকে তো আমরা একদম আগে এমন ভাবে পেয়েছিলাম যে সুবি বসে থাকে
মানুষ দেখেছেন এবারে নাসির তার নিজের দেশে কাজে অনেক বেশি কনফিডেন্ট এবার পায়ে ব্যথাটা দেখতে নেই সেটা আমি জেনেও নিয়েছিলাম কৌশিকদার থেকে বিশেষ হ্যাঁ বিশেষ করে বাস্তু সব বিসর্জনের পরে কৌশিকদার বলে না না সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক আছে কিন্তু অন্য সিরিয়াস নোট এটাই বলতে পারি যে বিসর্জনে তো পুরো ঘটনাটাই আকস্মিকভাবে ঘটে কিন্তু বিজয়াতে কি ঘটছে এবার এই মানুষগুলো তাদের এই মাঝের যে সময়টা চলে গেছে তার এই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিগুলো কতটা কি বদলেছে অনেক সময় হয় অনু যে স্মৃতি হালকা হয়ে যায় অনেক সময় কিন্তু স্মৃতি আরও কড়া করে বসে ভিতরে তো কোনটা হয়েছে সেটা আমরা দেখতেই পাব এরকম একটা বিশেষ মুহূর্ত কখনো আসেনি সেটা কি বলবো না কিন্তু সত্যি খুব খুব অদ্ভুত ভাবে এসে খুব যে প্ল্যান ছিল তা নয় চিত্রনাট্যে ছিল সেভাবে কিন্তু সেটা এমনভাবে উঠে আসে এই সম্পর্কটা এইভাবে এক্সপ্লোর করা আমার মনে হয় না খুব বেশি হয়েছে আগে সেটা হয়েছে আর যেটা তুমি জিজ্ঞাসা করলে যে পদ্মার কি নিজে দেখো পদ্মা নদীর মতো নদীর খাত পেলে বই নেয় বা বাকি দেখা যায় না না তুমি নিজে জানতে চাইছো দর্শকের জন্য মোটেই নয় একদম তোমার ব্যক্তিগত কৌতূহল তুমি বললে আগের বার যে তুমি বললে যে একটা প্রেম যখন অসম্পূর্ণ থাকে কোনো ছবিতে বা গল্পতেও আমরা দেখেছি সেটা মানুষের একটু বেশি হয়তো মনের কাছাকাছি পৌঁছায় কারণ তাদেরও এরকম অনেক হয়তো অসম্পূর্ণতা আছে এবং এটা আমরা সকলেই জানি যে মানুষ একটু চোখের জল ফেলতেও ভালোবাসে তো তুমি গণেশ মণ্ডলের প্রেমটা তো দেখলে না যে লোকটা মানে নিরলসভাবে ভালোবেসে গেল তার তো কোথাও গিয়ে প্রেমটা সম্পূর্ণ হয়েছিল নাকি হয় বদমাইশি করেছে লোকটা সে ছাপা জামা গুলো গুলো ন্যাপ ফেলেন দিয়ে রাখছি সেগুলো তো বার করে লাক্সি নিয়ে পড়েছিল বিসর্জনে তো এই গণেশ মন্ডল তো দেখছি রঙিন জামা কাপড় পরে আছে পোস্টারে মানে এখন কতটা রং শরীরে আর কতটা রং ভিতরে কলসির বাইরে জল কলসি তো ভাসছে কলসির ভিতরে জল আছে কি আর কলসির ভিতরে যদি জল ভরে যায় কলসি কিন্তু ডুবে যায় তাই না বাকিটা চৌকা জানো আর বেশি জিজ্ঞেস করবেন না প্লিজ হ্যাঁ এরকম করে আমরা সব গল্প বলে দেবো যা তা হয়ে যাবে তারপরে আর দর্শকদের একটাই কথা বলবার ছবি দেখে কিন্তু বাইরে বেরিয়ে প্লিজ গল্প বলবেন না এটা আমার হ্যাঁ বলেনি আগের বার আপনারা বলেননি সবাইকে শুধু গিয়ে বলবেন দেখে আয় আর কিছু আছে একটা আর বলবেন না প্লিজ গল্প বলবেন না আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করলে গল্প উদ্ঘাটন হয়ে যাবে তাই গল্প না বলেই চৌঠা জানুয়ারি আমরাও পৌঁছে যাব আপনারাও আশা করি পৌঁছে যাবেন এবং পৌঁছে যান এবং মানে বছরের শুরুতেই বলুন শুভ বিজয়া দেখতে থাকুন জিও বাংলা